എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജതന്ത്രത്തിന്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അല്ലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതേപോലെ കാണുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഉപകരണം ആദ്യത്തത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വൈദ്യുത ബൾബ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ ബൾബ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബാഗ് നാലാമത്തത് മിക്സ് ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാം എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊടുത്ത അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യകത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ബൾബ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഊർജത്തെയാണ് ഏത് ഊർജമാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജം പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഉപകരണം ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ താപം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കുക്കറോ ഏതായാലും അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺവെൻഷൻ കൺവേർഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറിയത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജം താപോർജ്ജമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉപകരണം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി മിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി റീചാർജ് ബാറ്ററി ഏത് ബാറ്ററി ആണോ റീചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാറ്ററി അത്തരം ബാറ്ററികളാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടർ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തിനും എന്ത് ആവശ്യകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കറണ്ട് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ കറണ്ട് കട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാനായി നമ്മൾ നേരത്തെ വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ എന്ത് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടറിന്റെ ആവശ്യകത ഇൻവേർട്ടർ വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് വൈദ്യുതി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇൻവേർട്ടർ അതോടൊപ്പം എന്ത് ഊർജ്ജ മാറ്റമാണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി എപ്പോഴാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത എനർജി ബാറ്ററിയിലുള്ള രാസോർജ്ജമായിട്ടാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളത് വൈദ്യുതിയുടെ കറണ്ട് കട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി ആവശ്യം വരുന്നത് പിന്നീട് ഈ താ രാസോർജം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത
എന്തെങ്കിലും പൊടിക്കാനോ അരയ്ക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മാവ് അരയ്ക്കാവുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ പൊടിക്കുന്നതിനോ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ടു ഗ്രൈൻഡ് ടു ഗ്രൈൻഡ് വേരിയസ് തിങ്സ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കും മിക്സിയിലോ ഗ്രൈൻഡറിലോ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ മീ മോട്ടറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ മോട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കറങ്ങുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡുകൾ കറങ്ങും ഈ ബ്ലേഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളുടെ എന്താണോ പൊടിക്കേണ്ടത് അതിനെ പൊടിച്ച് നമ്മൾക്ക് അപ്പോ വൈദ്യുതി ഓർജത്തെ ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചലന ഓർജം ചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഊർജം വാങ്ങിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഊർജം യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ വീടുകളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊരു ഉപകരണവും ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഉപകരണവും വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണവും വൈദ്യുതി ഊർജത്തെ അതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഡിവൈസസ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു യൂസബിൾ ഫോം യൂസബിൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടത് ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ ഒരു ഉപകരണം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഊർജ രൂപ വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ഉപകരണവും വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തിന് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഡിവൈസസ് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു വൺ യൂസബിൾ ഫോം ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണോ വൈദ്യുതിയെ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് വൈദ്യുത ഊർജത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ബൾബിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് പ്രകാശം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് താപോജ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് രാസോജ് മിക്സിയിൽ വൈദ്യുത ഊർജത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് യാത്രിക ഊർജം ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപം ഏത് ആവശ്യമാണോ അത് നിറവേറ്റുന്നത് ആ ഉപകരണം നിറവേറ്റുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ സഹായത്തോടെ നിറവേറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് ടു വിച്ച് യൂസബിൾ ഫോം ദ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് വെരി കൺവേർട്ടഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി നേരത്തെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദറും മെനി എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിലൊരു എഫക്ട് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലമായ താപഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം ചില ഉപകരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് ആയ ഇസ്ത്രി പെട്ടി നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇസ്ത്രി ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പോയത് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഇതിൽ 
കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ഊർജത്തിനെ മറ്റൊരു 
ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാനേ വഴി ഏത് എനർജി ഏത് ഊർജത്തിനെയാണ് താപോർജമായിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിക്രോം വയറാണ് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഡിവൈസുകൾ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ താപഫലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിക്രോമിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം എന്തോർജമായിട്ട് മാറുന്നു താപോർജമായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അതിന്റെ രഹസ്യം അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാരണമാണ് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം അറിയാം നിക്രോം ആണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം നിക്രോം കമ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്രോം ചുരുൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിൽ താപം ചലിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അളവ് എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എത്രത്തോളം താപം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 